Halo skater, balik lagi bersama gue Ferdi di channel Jogja Inland Skate Shop. Nah kali ini gue lebih kalem gitu biar kelihatan elegan, nggak e, terlalu banyak gimmick lah karena faktor Rusia juga. <laughs> Jadi buat teman-teman yang belum tahu channel kita itu membahas seputar sepatu roda, baik itu unboxing, review dan tips and trick. Terus buat teman-teman yang baru gabung, jangan lupa di subscribe dulu dan aktifin lonceng notifikasinya biar teman-teman nggak ketinggalan info-info terbaru seputar sepatu roda dari kita nah kali ini gue bakal nge-review uh, sepatu roda dari pabrikan micro mau tahu sepatunya kayak gimana biar gue ambil dulu ya nah ini dia sepatunya jadi ini adalah uh, sepatu roda micro dynamic speed yang dimana emang kebutuhan si sepatu ini adalah buat speed jadi buat teman-teman yang main di uh, di cabang olahraga sepatu roda speed ini ini mungkin bakal jadi salah satu alternatif uh, pilihan buat teman-teman ya. Terus mau tahu spesifikasinya kayak gimana? Biar kita bongkar dulu abis itu di review part by partnya. Nah, uh, jadi buat teman-teman yang beli sepatu roda micro dynamic ini, ini dia packagingnya. Jadi uh, teman-teman bakal ngedapetin kardus dengan motif apa ya sepatu roda siluet gitu di sini motifnya karbon tapi siluet terus ada tulisannya micro speed skating speed skating karena emang sepatu speed terus ada logo micro di sini terus buat belakangnya pun sebenarnya sama aja nah ini sama aja terus buat di dalamnya isinya itu kita bongkar ya ada apa aja jadi di uh, dalamnya itu teman-teman bakal nggak dapetin satu pasang boots kanan kiri yang pastinya nah sepasang boots gini Terus ada lagi rodanya, jumlahnya ada 8 karena emang e, sepatu ini sepatu speed itu rata-rata four wheel. Nah, ini sih rodanya. Ada lagi bearing, bearingnya jumlahnya pasti 16. Nanti kita bahas. Terus ada kardus lagi, ini kayaknya isinya frame. Nanti kita buka juga. Terus sama apa ya, ini? Lavender. Jadi si apa sih namanya ini? Slika gelnya itu kayak wangi lavender tahu. Eh, iya serius wangi lavender. Keren, keren, keren. Jadi biar wangi terus nih sepatu nih. Terus sama dapat kunci dan kitab-kitabnya. Dah ya, nggak ada lagi ya. Nah, kosong. Ini kita singkirin dulu. Kita bahas si sepatunya habis ini. Oke. Seperti biasa, sebenarnya gue biasanya nge-review dari bawah. Cuma kayak ini e, nanti belakangan aja yang udah tersedia di luar aja dulu deh. Kita review. Mulai dari bootsnya ya. Bootsnya itu bahannya pakai karbon di bagian bawahnya, yang pasti udah keras enteng. Karena e, buat teman-teman yang main speed pasti emang nyari sepatu yang benar-benar enteng. Ini juga keras banget. Terus e, di sininya itu udah nempel si e, baut frame. Jumlah dudukannya di belakang itu ada 9 di, de, di atasnya juga ada 9 Jadi teman-teman yang mau Uh, nyari kenyamanan dalam posisi frame-nya itu bisa di custom lebih jauh lagi gitu entah mau mundur, mau nyamping kiri, mau nyamping kanan, mau maju ke depan, terserah itu selera teman-teman dalam uh, menyeting si sepatunya ini terus buat si uh, baut frame-nya itu ya masih menggunakan bahan besi tapi emang lebih kuat lah dia baunya lebih ke uh, baunya rata-rata kalau buat sepatu speed itu kecil-kecil kayak gini nih guys Terus buat melepas si bautnya ini pun dia menggunakan kunci 4, kunci L4 atau hexagon 4. Nah, agak ke atas lagi. Jadi si bagian boot, si soft bootnya ini atau boot atasnya ini dia pakai bahan kulit sintetis atau leader biasanya. Ini pun dia solid banget, keras. Jadi nggak terkaki teman-teman tuh nggak gampang melihat melewat walaupun ini soft boot tapi Kayak kokoh gitu dia tuh, sobat tapi kokoh banget tuh, suaranya juga yang mantep gitu guys, <laughs> mantep banget gitu. Terus juga e, kayaknya si bahan ini pun gak gampang netek gitu, gak gampang rusak si motif-motif karbonnya ini. Terus di bagian atasnya ini ada pengunci, ini ada pengunci biar talinya itu ketutupan, sama buat penguncinya di sini dia menggunakan half strap dan e, power, ini pakai power strap gitu. Nah, itu buat bootnya ya. Terus ada ini logo kebanggaannya Mikro. C, C-nya itu jadi kayak ikonik banget gitu di Mikro. Terus di depannya ada tulisannya SS. Gua nggak tahu artinya apa SS, tapi kayak elegan aja gitu. Perpaduan warnanya tuh emas. 
sama item tuh kayak keren aja keren keren banget sumpah nah itu buat bagian bootsnya apalagi yang mau dibahas dari bootsnya kayaknya nggak ada lagi oh tali jadi uh, si sepatu ini pun tetap menggunakan tali ya guys ya tapi mana talinya ya kita coba kita cari kayaknya ada di dalam sini mungkin wah di sini talinya ya Allah sorry guys nah ini talinya teman-teman sudah dapat tali talinya itu panjang sekitar berapa ini 180 cm atau 175 ya rata-rata panjang talinya tuh kalau buat tali speed itu rata-rata segitu terus juga kuat dia nggak gampang putus bahannya sih agak kerasa agak kaku ya cuma bener-bener kuat banget ya kuat gitu nah terus ada logo micro di ujungnya jadi buat teman-teman yang memasang si talinya itu lebih mudah nanti itu mungkin udah ya udah nggak ada lagi kan yang mau dibahas di bootnya nah coba kita lari agak ke bawah ini ada roda rodanya itu e, berdiameter 110 mm coba kita buka ya jadi rodanya itu e, berdiameter 110 mm dengan velg yang lebar dan karetnya yang agak tipis karena emang kalau sepatu roda speed tuh ngejar enteng entengnya terus e, perpaduan warnanya pun nanti bakal cocok banget nih kayak gini nih di sepatunya nih terus e, profilnya itu 110 dan dia nggak menyebutkan kekerasan si, maksudnya nggak menuliskan kekerasan si ro, e, ro, e, karetnya itu berapa, tapi kalau dikira-kira sih sekitar 8, 4, 8, 5 lah, emang standar buat speed juga ya. Terus ditambahin motif-motif e, putih di sini, jadi nggak kesannya kayak nggak mati banget gitu si rodanya itu. Udah, cakep banget sih. Nih. Nah ini kita masuk ke bearingnya, bearingnya itu Oh, gue kayak pernah lihat sih ini bearing. Ini micro twin cam ELQ 9 Pro. Ini bearingnya itu kayak produsen sebelah. Ya licin licin banget malah buat speed. Terus dia di depannya juga udah memakai seal. Ini ELQ 9 yang istimewa banget licinnya dan awet banget ini bearing. Licin licin banget ini. Terusnya kayak gini. Coba nanti kita pasang di rodanya. Abi pasang sekarang deh. Tuh, licinin guys. Tuh, yang gini. Licin banget. Licin banget si bearing ini. Nah, kita singkirin lagi buat bearingnya. Lanjut ke part yang ada di dalam dus ini. Kira-kira ada apa aja nih? Kita buka ya. Oh, ternyata spacer, Excel dan lain-lainnya itu ada di sini ya, teman-teman. A few moments later. Jadi si uh, mountingnya itu ada dua di dua atas, dua di bawah. Jadi ya itu tadi, mau lebih ke kanan bisa, mau lebih ke kiri bisa. Terus dipaduin sama uh, mounting-mounting yang ada di sepatunya itu bisa benar-benar customnya tuh lebih banyak lagi gitu macamnya itu lebih banyak lagi guys macamnya guys keren sih mikro emang bener-bener nyiapin kenyamanan si penggunanya banget ya nah terus buat di bagian spacernya ini bahannya aluminium tapi enteng banget bener-bener yang enteng gitu terus e, warnanya silver ya nggak kelihatan juga sih tapi emang enteng ini enteng banget excelnya pun dia menggunakan kunci nomor 4 bahannya pun aluminium yang super duper enteng ini guys ini enteng banget terus uh, dia uh, modelnya buat Excel nya itu one way ya guys ya kayak gini modelnya one way jadi satu buat ngedrat satunya buat sebelahnya buat kunci bukan si kunci ini oh ya ada yang lupa jadi si bahan frame ini pun dia menggunakan CNC aluminium yang tebel ini sekitar ada 2 mili lah ini tebelannya itu ya kira-kira 2 mili lah sekitar 2 mili terus ada motif-motif abstrak gitu nih di sini kayak nambah kesan elegan banget itu so, kayak ada e, cowakan-cowakan di frame nya tuh bisi, bikin kesan si frame ini tuh aerodinamis banget ini nih keren banget nah di si micro pun udah menyiapkan sebuah kunci yang dimana ini gripnya enak banget tuh buat di gripnya tuh enak jadi model nge gripnya tuh gini niat gak tentangan gue nih ya tuh kayak gini 
Terus di ujung bagian luarnya ini ada uh, kunci heksagon nomor 4. Di bagian bawah heksagon nomor 4 juga. Tapi yang istimewa di bagian sini. Ini fungsinya buat apa? Biar gue jelasin. <laughs> ini fungsinya itu buat ngelepas atau mencongkel si bearing biar dia nggak rusak. Kalau biasanya kita mencongkel kayak begini itu ada baret-baretan di dalamnya. Tapi kalau <laughs> teman-teman pakai ini, nah itu uh, dia nggak ngerusak bearing jadinya dia uh, karena di ujungnya sini tuh nggak ada finishing yang tajam gitu. Jadi si bearing sama spacernya itu bakal aman. Terus fungsinya juga sama, tinggal dicongkel aja gini. Semudah itu. Gila emang mikro nyapin yang terbaik lah gitu buat customernya gila. Ini nggak kepikiran loh sama produsen-produsen lain belum ada di produsen-produsen lain tuh baru si mikro yang punya inovasi kayak gini. Good job buat mikro, keren, gila. Terus di dalamnya lagi di dalam plastik ini itu ada, eh buat apa ya? Ini ada undian apa gimana nih? Jadi di sini ada scratch code yang mungkin teman-teman gesek bakal dapat undian. Apa emang buat ngecek autentik atau enggaknya si produk ini? Makanya beli di join aja yang pasti autentiknya. Ini kayak ada scratch code, nggak tahu ini buat undian apa emang buat mengecek apakah produk ini autentik uh, atau enggak. Terus di sini juga ada manual book. Ada dalam beberapa bahasa, uh, ada bahasa Inggris, ada bahasa Mandarin, terus ada bahasa Rusia. Ih, keren. Nah, di sini ada cara-caranya juga buat teman-teman yang karena ini kan teman-teman dapat uh, sepatu ini dalam keadaan terpisah jadi uh, bacalah manual book tapi nggak usah baca pun nggak apa-apa lihat video kita aja tuh gampang banget buat ngerakit sepatu roda tuh simpel <laughs> udah nggak ada lagi terus sama yang keren dari mikro tuh kenapa si mikro itu uh, menjual uh, sepatunya itu secara terpi uh, bukannya uh, secara terpisah gini nggak menyatu dia karena itu buat melindungi safety-nya. Jadi si sepatu itu nggak bakal baret sana sini. Jadi kayak si frame-nya pun dia diwadahin. Nah, itu nambah kesan plus gitu buat si micro tuh. Jadi barangnya itu uh, yang diterima ke teman-teman nanti bakal aman. Nggak ada baretan sana sini. Terus lagi ini sepele kelihatannya. <laughs> ini sepele banget ya si si wangi-wangian ini tuh ah, habis ini. Iya kayak 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 slika gel biar dia tetap kering si sepatunya sama ada wangi lavendernya dan ini bener-bener wangi guys. Iya ada wanginya ada wangi lavender. Mikro tuh kayak memikirkan buat buat konsumennya yang terbaik banget gitu. Di pabrikan lain kayaknya belum ada deh. Baru <laughs> mikro keren banget inovasinya. Good job lagi buat mikro. Nilai plus banget nih kayak gini. Sepele tapi bisa jadi nilai plus. Mungkin itu aja yang kira-kira bisa dibahas ya teman-teman ya buat nanya eh buat nanya buat teman-teman yang mau nanya eh, ketersediaan stok langsung aja ke link di bawah nanti kita siapin deskripsi di deskripsi baik itu e-commerce WhatsApp atau Instagram kita nah itu aja yang bisa dibahas dari ini ya dari si micro dynamic ini jadi eh, kita tutup aja deh video ini biar nggak berlama-lama mungkin teman-teman juga udah enak ngeliat saya <laughs> tapi jangan lagi keren banget gue kan gitu Jadi, aja videonya ya <laughs> gitu aja ya videonya ya ini review singkat dari gue Verdi pokoknya jangan lupa di support terus channel ini dengan cara like comment terus subscribe aktifin juga lonceng not notifikasinya uh, biar kalian nggak tinggal-tinggal info-info terbaru dari kita sekian dari gue dan goodbye dadah